Hi viewers, welcome to the new video. In the number of the motion along a straight line in the chapter lay distance model velocity variable topics on the canon of the number the number of video la kanda yeno or a puvidaga kuda the channel subscribe a chega bell icon kuda press chega a poll in the culture total lab dash and sella follow chega unadana. We will talk about the topics distance, displacement, speed, and velocity. Distance, displacement, speed, and velocity. Types of speed and types of velocity we will discuss. We will discuss the distance. We will school in the beat lake. We will go to the playground lake. Then or a swimming pool like a pogono, then Pinidana, beat let the chair another. If we could see Sanjarikina Pada Adim, playground, then pool, then beat let the chair another. If we could see Sanjaricha, total path the length in a bilik in the pair and a distance in another. If we school in the playground where a random meter distance under path the length under, then Playground in the pool lake and a meter under pool in the wheat lake and a meter under the Akutis and Jerisha total path length every day six meter runner. A total path length in a village in the bear and distance in the lap. Okay, then displacement in the number number discuss a yan angle. It is the shortest path length covered by an object. Shortest path length every day school in the wheat lake and the pool another. Every number. Initial position and final position mathra me consider the chay in the low. It like a playground il poya gayum, pool il poya gayum, parainilla. School il in the direct vital pono. School il in the direct vital lacula dura, random meter mathra mana. Ada wonder, if it is a displacement, namuka two meter in the parayan sadi. Metal example namal parayanagil, namal vital in the adatula, uri shop il eka pogan. Shop il pogan. Unnadigam medical under Ningle right side Lula junction load and Ningleco shop will poor Ningle beat in the back side Lula junction load a Ningleco shop will poor. If it a Ningle Sanjarikina path the length in a village in the barana, total path the length in a village in the barana, distance in the Then displacement. Displacement shortest path length on a Ningle the weedle in the shop will acre or a rope way Ningle. Directly to Kaira Getty, Kaira Lode direct to Poganege, that is the shortest path length. Our shortest path length in a village in the Perana displacement in the middle. You the market distance and displacement in the middle of difference in Oka. Distance in displacement in the definition Namu Noki Kadino. Distance is the total path length covered by an object, and the displacement is the shortest path length covered by an object. Distance is a scalar quantity and a displacement is a vector quantity. Scalar quantity in the barangal, one physical quantity today, magnitude mathrame number specify in the lingle, parayanunde, parayanunde ingle, atharam physical quantities in a number scalar quantities in the barayan, magnitude other than the direction of good a number parayan angle, atharam physical quantities in a vector quantities in the barayan. Displacement in the case of the direction code displacement in the direction initial position to final position I give Ningal Vital in the Kadele Kagana Pona Dengil in the direction Vital in the Kadele Kairikim number displacement in the direction with another distance in a representation number S and the letter you see in displacement in a representation vector as an S edition session Mughalil or Aramar Kana edit another. Then Allah angle bold letter S yes, number represent the share under. Then the name unit meter on a distance unit is meter and the displacement unit is meter. Then number total distance can another thing in an distance in the case individual distance along with a number add a you know. Then displacement the garden board vector sum on a decanter. Vector quantity is equal to the vector sum. We will add the vectors in the chapter. We will discuss the chapter. Then, distance in a direction number specifies here. Displacement in a direction. Distance 
പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം ആൻഡ് സീറോയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജെക്ട് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജെക്ട് അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മോഷൻ സംഭവിച്ചില്ല ദെൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എം സീറോ എൽ ടി സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്ത് ആ പോയിന്റിൽ വന്ന് തന്നെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് ആയിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഓബ്ജെക്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ദെൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് അത് സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെമി സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ ഓബ്ജെക്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പോയിന്റും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കേസിൽ അത് അതിൻ നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ്വേർഡ് എറിയുകയാണ് ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസിൽ ഓബ്ജെക്ട് ബി വരെ പോകും ബി വരെ പോയതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് താഴേക്ക് വരികയാണ് താഴേക്ക് വന്ന് എയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇവിടുത്തെ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള പാത്ത് ലെങ്ത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എ മുതൽ ബി വരെ പോകാൻ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത് എച്ച് ദെൻ ബി മുതൽ എ വരെ പോകാൻ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത് എച്ച് ദെൻ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ടു എച്ച് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ തന്നെ എയിൽ തന്നെ ഓബ്ജെക്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ബോത്ത് ആർ സെയിം ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ ഇൻ ദിസ് കേസ് അടുത്തതായി സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി നോക്കാം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പീഡ് റേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ പല ഡെഫിനിഷനുകളിലും കേൾക്കുന്നതാണ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം റേറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമലി റേറ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്ക് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ
ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ഡിസ് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് വൺ ബൈ വൺ ദ ഡിസിക്കൽ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ പൂൾ ടു ഹോം ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ വൺ ഡിസിക്കൽ ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ കേസിലെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഡിസ് വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ആദ്യമായി സ്പീഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വി എന്ന ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിക്ക് സ്മോൾ വി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വി ഓക്കെ സ്പീഡ് സ്മോൾ വി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ സ്മോൾ വി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ വി അടുത്തതായി ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് അറ്റ് എനി ഡയറക്ഷൻ ആണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആകും ദെൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദാറ്റ്സ് വൈ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ പറയും ഓക്കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആകും ദെൻ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മിറർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി മിറർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എം സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വെലോസിറ്റിക്കും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല തന്നെയാണ് സ്പീഡിന്റെയും വെലോസിറ്റിയുടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം യൂണിഫോം സ്പീഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയ്യാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അടുത്തതായി ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് കൂടുതലായി കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി യൂണിഫോം സ്പീഡ് അൻ ഓബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഓബ്ജെക്ട് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും യൂണിഫോം യൂണിഫോം സ്പീഡിലുള്ള യാത്ര വളരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻ ഓബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഫോർ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് കവേഴ്സ് അൺ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അതാണ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് തിരിയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അത് പാത്ത് ലെങ്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ലെങ്തിന് വ്യത്യാസം വരും ഈക്വൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ പാത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ലെങ്തിന് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഇനീഷ്യലി അത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ ആകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതായി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ
പുതുതായി ആവറേജ് സ്പീഡിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ആവറേജ് സ്പീഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ടു ദ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഈ കേസ് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നാല് കേസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിയും തരും നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ടൈമിന്റെ ഒരു ടീമും തരുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ദൻ ടി ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ആണ് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു പ്ലസ് എസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോകാം കേസ് ടു ഇഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി വൺ വി ടു പാർട്ടുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആദ്യം എസ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് എസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടും സെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കാം വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേസ് ത്രീ നോക്കാം കേസ് ഫസ്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് കേസ് ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തരുന്നില്ല പകരം വെലോസിറ്റിയും സമയവും മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് പകരം വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത കേസ് ഫോർ ഇഫ് പാർട്ടികൾ ട്രാവൽസ് വിത്ത് സ്പീഡ് വി വൺ വി ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ കേസ് ടു നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് എന്ന് കേസ് ഫോറിൽ ടൈം ഇൻറ്റർവൽസ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമ്മൾ നോർമൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് കേസ് ആണ് എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ബട്ട് എപ്പോ എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഓബ്ജെക്ട് വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓർ വേരിയബിൾ സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഓബ്ജെക്ടിന്റെ സ്പീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടെൻസ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇത് വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ സമയം സമയം സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു സമയം അതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിയും നമ്മൾ ചേഞ്ചിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സിൽ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അത് ഡിഫറൻസിയേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എന്ന വേഡ് ഡി എന്ന ഡി എന്ന ലെറ്റർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഓക്കെ നമ്മൾ വാഹനത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ കാ
മറ്റൊന്നിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഓബ്ജെക്ട് എ ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ബി അതിന്റെ വെലോസിറ്റീസ് ആണ് എയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എ ആൻഡ് ബി ഓബ്ജെക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് വി ബി ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റീസ് വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് വി ബി വി എ ബി മീൻസ് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേസ് ഫസ്റ്റ് വെൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബസ്സുകൾ ഈ ബസ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് എയും ബിയും ദെൻ എയിലിരിക്കുന്ന ഓർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്ടിന് ബി എ ബി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബസ്സും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാരലായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബസ് സെക്കൻഡ് ബസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയെ കാട്ടി കുറച്ച് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ കേസ് ടൂയിലേക്ക് പോകാം വെൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ബസ്സുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ വി എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക സോറി വി ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ മൈനസ് മൈനസ് വി ബി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വി എ മൈനസ് മൈനസ് വി ബി മൈനസ് വി ബി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അവിടുത്തെ വി ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിക്കംസ് വി എ പ്ലസ് വി ബി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും രണ്ട് ബസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജെക്ട് സെക്കൻഡ് ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓബ്ജെക്ടിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും അവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞത് പാരലൽ ആൻഡ് ആന്റി പാരലൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് ഓബ്ജെക്റ്റും മൂവിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ രണ്ട് പാരലൽ അല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരു ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ വി എ ആൻഡ് വി ബി തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് തീറ്റ എങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റീസ് രണ്ടും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി എ ബി ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് വി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വി എ വി ബി കോസ് തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വെക്ടറിന്റെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് മുതൽ വെലോസിറ്റി ടൈംസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരെയാണ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു അത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് എല്ലാവരും ബെൽ ഐക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ യു ക്യാൻ ഫോളോ ദ വീഡിയോസ്